வெல்கம் டு ஏ ஒன் ஆரி நம்ம ஆரியில் அடுத்ததாக மேட் ஸ்டிச் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மேட் ஸ்டிச் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் ஷேப்பில் ஃப்ளாட்டாக போட்டு காட்டுறேன் இது ரெண்டும் பய பிங்க் த்ரெட்டை வச்சு போட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி பெரிய கொண்டை உள்ள ஊசியாக எடுத்து அதில் நூலை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் கிடச்சாது வாங்கிக்கலாம் என்கிட்ட இப்போ நூல் இல்லாதனால வீட்டில் இந்த இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட்டையாக அந்த நூல் இருந்துச்சு அதை எடுத்து ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதை இப்போ நாட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இதுக்கும் போட்டுடலாம் போ இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட்டில் எப்போதும் டபுளாக எடுத்து போடுங்க இதோட கவர் எடுத்து எப்போதும் இந்த ஹோல் குளாரை வச்சுருங்க சுருட்டி அப்போ தான் இது தீர்ந்துச்சுன்னா இந்த அதில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதை பார்த்து சொல்லி வாங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே டிசைனில் பார்க்கலாம் டூலிப் பிராண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி போடுறதுல எப்போதும் சென்டர்லேருந்து எடுக்கணும் அதனால் நம்ம சென்டர்லேருந்து எடுக்கலாம் இப்படி எடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல கோடு போட்டிருக்கேன்னு அதில் குத்தி எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே இதில் போடுறேன் இப்போ இந்த கோட்டுக்கிட்ட அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இங்கே அடுத்தது கீழே கீழே வந்துட்டு ரிவர்ஸ் எடுக்கிறப்போ ஒரு குட்டி செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்புறம் ரிவர்ஸ் எடுங்க எந்த இடத்துலேயே குத்துனீங்களோ அதே இடத்துலே சேம் அதே இடத்துலே குத்துங்க அப்போ தான் ஒரு மேட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இந்த கோட்டுக்கிட்ட கரெக்டாக ஒரு லாக் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ரிவர்ஸ் எடுத்துப்போம் கரெக்டாக அந்த கோட்டிலே குத்துங்க இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் நூலை எடுத்து ஊசி எடுத்துகிட்டு திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கீழே உள்ள நூலை ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஓகே இதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாக போட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு லைன் கண்டினியூவாக போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது இங்கே வரணும் இங்கே வர்றப்ப அடுத்த லைனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ எந்த இடத்துல குத்துறீங்களோ அதே இடத்துல ஊசியை குத்துங்க அப்போ தான் மேட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும்
அடுத்து மாத்திக்கலாம் இப்போ எனக்கு எடுக்கக்குள்ளே ஒரு லைன் ஒரே ஒரு த்ரெடு தான் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே உள்ள நூலை அப்படி ரிவர்ஸ் இழுத்துட்டிங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு ரெண்டு நூல் கிடைக்கும் ஓகே நாட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஸ்டைட்டு அடுத்த சைடு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த இடத்துல குத்தி இந்த இடத்துல குத்தி இந்த இடத்துல குத்தி அப்புறம் ரிவர்ஸ் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மேட் ஃபில் எதுக்காகலாம் யூஸ் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிசைன் போட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோட அதுக்கு அதுக்கு தான் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எடுக்கிறப்ப ரோஸ் கொடுத்து எடுக்கணும் அடுத்தது நான் உங்களுக்கு எல்லோ கலர் சில்க் த்ரெட்டில் போட்டு காட்டுறேன் இந்த நீடில் வந்து லோக்கல் நீடில் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரில் இந்த செகண்ட் டைப் எதுக்குன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த மேட் ஃபீலிங் அதனால் ஒரு குட்டி லாக் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்துப்போம் சென்ட்ரில் த்ரெட்டுக்கு சென்ட்ரில் குத்தி குத்தி எடுத்துப்போம்
வந்துட்டு நம்ம தேர்ட் டைப் பார்க்கலாம் இந்த தேர்ட் டைப்பில் கீழே அந்த பிளாக் நூல் ஒரு செயின் ஸ்டிச் கடியில் ரெண்டு நூல் சேர்த்து போடணும் ஒரு செயின் ஸ்டிச் கடியில் ரெண்டு நூலை சேர்த்து போடணும் அடுத்த செயின் ஸ்டிச் கடியில் அடுத்த ரெண்டு நூலை சேர்த்து போடணும் அடுத்த செயின் ஸ்டிச் கடியில் அடுத்த ரெண்டு அது மாதிரி ஒவ்வொரு செயின் ஸ்டிச் கடிலையும் ரெண்டு நூல் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு லாக் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஃப்ரண்ட் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு செயின் ஸ்டிச் க ஒரு செயின் ஸ்டிச் கடியில் ரெண்டு நூல் வர மாதிரி ஒரு அஞ்சு லைன் போட்டுக்கணும் இதில் முக்கியமாக மேட்டில் இந்த த்ரீ டைப் மேட்லேயுமே ஒரு அஞ்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ தேர்ட் போட்டுட்ருக்கோம் ஒரு செயின் கடியில் ரெண்டு பிளாக் நூல் வர மாதிரி உங்களுக்கு பைப்பிங் த்ரெட் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த பைப்பிங் த்ரெட்டே லோடுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் என்கிட்ட இல்லாதனால தான் இந்த த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு லாக் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ ஒரு நாலு ஸ்டிச்சு போட்டிருக்கோம் இது ஃபிஃப்த்து போட்டுட்ருக்கோம் அடுத்ததுலேருந்து பேட்டர்ன் மாற்றலாம் லாக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது எடுக்கிறது என்ன பண்ணணுன்னா ஏற்கனவே அந்த ரெண்டு செயின் ஸ்டிச் அட்டாச் பண்ணி போட்டுக்கோங்கள அதுக்கு நடுவில் உள்ள கேப்பில் போடணும் அந்த நடுவில் உள்ள செயின் ஸ்டிச் ரெண்டு பிளாக் நூலுக்கும் நடுவில் போடணும் இப்போ அடுத்த ரெண்டு பிளாக் நூ நூலுக்கு நடுவில் அடுத்தது ரெண்டு பிளாக் நூலுக்கு நடுவில் நடுவில் போடணும் அடுத்ததும் நடுவில் அடுத்த செயின் ஸ்டிச்சும் நடுவில் நடுவில் போட்டு ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்தோடனே ஒரு லாக் பண்ணிவிட்டு திரும்பி எந்த இடத்துலலாம் செயின் ஸ்டிச் போட்டோமோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே போடணும் இப்போ செகண்ட் லைன் போட்டுட்ருக்கோமா இது மாதிரி ஒரு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு லைன் தான் போடணும் லாக் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ரிவர்ஸ் எடுத்துப்போம் லாக் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஃப்ரண்ட்டு அடுத்து முடிச்சாச்சு திரும்பி இப்போ நம்ம ரெண்டு த்ரெட்டு அடியில் வர மாதிரி பேட்டர்ன் மாற்றலாம் இப்போ தேர்டு ஃபிஃப்டீன்த் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன்த் கிட்ட வரும் ஸ்டிச்சு செயின் ஸ்டிச்சிலே ரெண்டு பிளாக் நூலுக்கும் நடுவில் ரெண்டு அடியில் ரெண்டு பிளாக் நூல் வர மாதிரி வச்சு போடும் இது மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இந்த மூணு டைப்பில் உங்களுக்கு எந்த டைப் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு இல்லை எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அவுட் லைன் கொடுத்துடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாட் பண்ணி இப்போ முடிச்சிடலாம் ஓகே பாய